Hey everyone, hope you're having an amazing day. It's Mark Wiens. I'm in the southern Thailand province of Trang and today is a big day. It's a special day because there's a Thai Pakistani family who has a farm, a goat farm. We're gonna visit the farm, we're gonna see the goats uh, and they're going to prepare for us a Thai Pakistani meal with goat. Uh, you already know my love for Thai food, you know my love for Pakistani food and so this is gonna be an amazing meal. I can't wait to share it with you in this video. We just arrived at the farm. It's called Sasha Farm. It was about a 20, almost a 30 minute drive to get here from the center of Trang town. Uh, this is where they're gonna cook. They have some signature dishes, but especially it's gonna be Pakistani food with Thai, Southern Thai influence. <laughs> อ่าสิบสองดีแล้วครับเจ็บสองปีแล้วใช่ครับโอ้ประเทศไหนอยู่อ่ะอเมริกาครับอเมริกาใช่ครับโอ้โหอู้ย่าตายายอ่ามาจ
Now we're getting more to that southern Thailand or the Thai food influence into the Pakistani food. He adds in a little bit of fresh coconut sugar, just a little bit. Uh, which is going to balance the flavors and bring them together. <laughs> really low, slow frying that. Uh, draining and also making sure that it, it turns dry so all the juices, all the fat kind of boils out, evaporates. I uh, added in both fresh chopped chili and dry ground chili. That means chili dip with uh, goat, minced goat. And so the namprek again is like, it's an essential Thai dish. This is kind of the prettier one that they made for taking some photos. But here's how we're really eating it, just off the plate like this. He's like a community leader here. He's the community leader here too. Uh, an amazing uncle and his family. And then some people come in also to buy fresh meat. They have chicken, they have goat, they have eggs. But some people just straight up walk in to buy some meat. <laughs> Other people just come in to say hi and to hang out. Oh, uncle is just saying hi to another friend. Okay, we're breaking into that all day. <laughs> oh, it's hot, it's fresh. Oh, it's so flaky, yeah. I cannot wait to try it. I'm gonna break into this pretty one. But I cannot wait to try this chili dip. Goat chili dip. That roti is so flaky and so hot and so fresh. Mm. Oh, wow. <laughs> 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 It has this incredible tartness, sourness to it, and it's spicy, and it's a little bit balance of sweetness from that coconut sugar that he added. And then just out of nowhere, and he comes with a plate of goat curry, which came from the kitchen. They said from they made it earlier. Oh man, their hospitality, unbelievable. I think we're even gonna make some goat curry, but but they they have some from. They said this morning already. Okay, okay. I gotta try that curry. curry. And this is the award-winning, their award-winning goat curry. Oh wow. อ้าวโอ้ยคุณก็ได้เป็นไงมาสุดมากไม่เป็นนะอ๋อไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะอ๋อไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป
Unbelievable flavor. I mean, how is that? <laughs> oh, I'm not, you know? I'm getting that curry sauce is just insane flavor. What a harmony of flavor. Well, oh, that's that is extraordinary. Okay. Flavor burst. <laughs> He's gonna get started. <laughs> He's gonna get started making the goat curry. So he's just frying up some goat, a selection of chopped goat parts. There's bones in it. There's a little bit of fat, but not too much. What a move, what an ingredient. I have not seen that before. He added in a little handful, I think four or five dates uh, to it, and now he's just dry frying that. He actually drained the, the oil that came out of the meat already. Um, he wants it dry just to make it more lean, uh, and then puts those dates in and still dry frying it. Oh, you can immediately smell that sweetness coming out of it. And here goes in all the coconut milk. Um, and then he's just simmering that goat. Uh, but then he just brought out the whole bowl of curry paste that's gonna go into the curry. That, that's all the flavor. And again, what's different is that they're using a combination. In, in south of Thailand, most of the spices used, they rarely use, I mean, they use a little bit of dry spices, but it's mostly fresh spices, fresh turmeric, fresh uh, roots that make the curry paste. So they're kind of using a combination of both the fresh uh, ingredients of southern Thailand plus the dry spices like cinnamon, clove, uh, but it's all blended into a, a paste already with fresh turmeric, with coriander, with uh, cumin, with, looks like there might be some tomatoes in there as well. And that aroma is unbelievable. It's a harmony of Thai Pakistani food. You even smell the cinnamon and the, the clove a little bit as well, and the, the cumin for sure. <laughs> Some more of uncle's friends have just arrived and he's, their family is so hospitable. Everyone who comes sits down, they offer them food and now they're sitting down for some of the nam prik, some of the chili dip that we just ate. And right as I said that, it's about to start downpouring or it is downpouring all of a sudden. It's home day. Home. อันนี้มีมะเขือเทศด้วยมั้ยครับออร์เบนยกเกวะไม่มันไม่มีไม่ต้องใส่ <coughs> 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 And that aroma coming out of the curry pot, it's almost like a karahi, is just unbelievable. The fumes of that curry paste, the fumes of the coconut milk simmering down, the aroma of the fresh goat, and now he's just slowly simmering it, uh, letting that meat get nice and tender and letting that spice, letting that uh, flavor just absorb into the meat. Uh, and he keeps on adding uh, more coconut milk as it starts to evaporate. He added in just a, a few cinnamon sticks next. That's like a a masala kind of mixture of spices almost. Next up, another incredible ingredient that goes in is toasted shredded coconut. And immediately you can smell the aroma coming off of that, that coconut but roasted aroma. 
and as opposed to southern Thai curries, this is a much slower process. Uh, he keeps feeding in coconut milk, probably 10 times or so, added more coconut milk, simmered that down slowly uh, as it evaporates. That's gonna thicken, that's gonna enrich in the sauce, seep into the goat meat, uh, and also probably simmering it quite a, quite a long time to tenderize the goat as well. I wish you could smell that aroma. It's out of this world. Okay, and some potatoes go in. We were all waiting for the curry, so they got a fresh bowl. We all got a fresh bowl. <laughs> and they're loving it too, taking photos. That fresh curry. Whoa, that sauce. The thickness of it, and I think we ran out of roti. We ate all the roti, so we're we're eating it with bread now. Which is, I mean, it's all about that curry. I just want that sauce. That sauce is unbelievable. <laughs> Wow. Oh, it's just stunning. <laughs> oh, you will not believe that flavor. The harmony, the blend. And this is my first time to eat Pakistani Thai food. It, it is literally right in between combining forces, joining into just a symphony of rich flavor that is award winning. Now you see like they have awards all over the place for their the freshness of their meat, uh, for their goats, raising goats, and then also they've received an award for their goat curry and now I know why. It is insane. And then just the freshness. I mean, you know you're getting fresh goat when you come to the source to the farm. Awesome. <laughs> they're gonna make they're gonna make goat biryani next. And that potato in there too. Yeah, you don't even need bread or throat here or anything. You can just spoon this. Spoon this into your mouth. With that curry still coating my mouth, he's getting started on a biryani, making a biryani with goat. Uh, he sweated down the onions, he added in tomatoes, he added in the coriander roots, and then he added in again that fresh curry paste mixture of turmeric and garlic and probably chilies, but that's all mixed into a fresh, but using the fresh ingredients, uh, which is, yeah, again, common of southern Thailand. Another dish, <laughs> this is totally unexpected. Okay, and there's goat. Boiled goat goes in. And they also tossed in a handful of star anise. There's so much spice in there. <laughs> to make the biryani, he's virtually made an entire curry. And it's so thick, there's so much spice in it. I think that's cow's ghee butter that then goes into that. They said it's gonna make the rice more fluffy. And the rice goes in. Mm -hmm. 
อันนี้เป็นข้าวไทยกับข้าวไทยบาสมาทีอ๋อมาลีไม่ไม่ไงก็มาลีอ๋อมาลีไม่ใช่บาสมาทีไม่ใช่บาสมาทีนี่คือการแสดงที่ไม่ธรรมดาของรสกับสายน้ำและกุ้งมิกซ์แล้วจะทำให้ไข่ทอดในรสกุ้งแบบธรรมดาเหมือนเดิมเพราะทุกสายน้ำที่ทำมาแล้วก็เพียงพอที่สายน้ำจะเย็นและมีความสดใสและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมีความหวานทุกอย่างจะเย็นและมี Just absorbed into rice now. It smells so good. Popcorn markup and some of the curry too. Yes. Okay, we are sitting down around three. And this rice, you can just see how fragrant it is, and that oily individualness from that everything. Oh wow! Look at that color and the oily individual pieces. And chef. Oh wow! It is so frag
โอ้วัวนะเมี่ยวนี่มีกินไหมเนี่ยมาแกงนี่กาแฟตัวนี้ really good quality goat that's some of the meat that they sell at the market it's really a neutral taste almost you could almost think it's beef when you eat it yeah but really really good and really lean too and there was absolutely no way I was gonna pass up the opportunity to come recline on the Pakistani style bed after a meal oh the memories of Pakistan and the the joy of eating and then relaxing and socializing that this is the right thing to do we ended up spending the entire afternoon here without we were just I didn't even know what to expect but it just turned into a, an all-day affair where we, we've just been hanging out their hospitality their kindness their friendliness they're just treating us like family is beyond words and so it was a complete honor to have this experience and to spend the day with this amazing family farm is called Sacha farm it's in Trang about 30 minutes away from the city and you can I'll have all the information in the description box below but you can order fresh goat meat uh, it's halal you can order it they'll send it anywhere throughout Thailand so you can order fresh goat meat that's number one number two you can order the curry and they can send it anywhere in Thailand so if you're in Bangkok uh, you can order curry I'll have the link in the description box below you can order the biryani but I think the curry is that is the the top of the top so I want to say a big thank you to you for watching uh, please remember to give this video a thumbs up if you enjoyed it leave a comment below I'd love to hear from you and if you're not already subscribed click subscribe and also click the little bell icon and that way you'll immediately get notified of the next video that I publish thanks again for watching goodbye from Trang in southern Thailand and I will see you on the next video